。王军每日批奏折到这么晚，太辛苦了，你应该多保重身体呀、啊。这奏折啊，放两天不批，就堆积成山了。我若不批，你来替我批啊。王军说笑了，奴才哪有那本事啊？哎呀，今晚的月色不错。是啊，难得今晚月亮这么圆，又恰好天空晴朗无云。你派人去通知一下九夫人。就说本王待会儿去月华宫赏月，是。画什么呢？今日王君带我去看了王陵，看到了他们的国宝灵璧石。一个凡间的宝物有什么好稀奇的？可是我觉得，它长得像锁魂玉，东华帝君的锁魂玉。嗯，我分明记得在十二莲花镜之时，它是已经破碎了的，很可能是长得像吧。哎，东华帝君久负盛名，数万年来不知道有多少人在追随模仿他，仿那些个锁魂玉一点也不稀奇。嗯，你说的对。不管他了。司命说，周梦溪死了，如今你成情节啦。啊，你可别说这事儿了，我还正为这事儿烦着呢。你说，到底怎么样才算是爱而不得呀、啊？来，姐姐，我教你两招。嗯，快说。所谓爱而不得，必先让其爱。再让其不得，所以啊，先撩拨之，再冷淡之，反复多次，大功告成。嗯，可是单单是要拒绝他、疏远他，我都已经觉得很难受了，还要先撩拨之，然后再冷淡之，我肯定做不到。哎，我跟你说啊，你若是一味疏远，他心灰意冷了，不再爱了。这劫啊，就立不成了。男子嘛，对于那些看似够得着，他却未能得到的东西，才会心心念念想着。可若真是那样的话，帝君他可就太可怜了。可怜？嗯，白凤九，你忘了当日在太成宫，你下场有多惨了？更何况，你这是在助他立劫。哦，我懂了。孺子可教，难道你对林松也是这样的？他，我才不屑对他用什么招数。还说不是？你看你脸都红了，你你才脸红呢！我怎么可能会脸红啊？你看你明明都已经脸红了，<笑>你个丫头，你臭丫头！殿下，殿下，是慕云，我先回去了。嗯。进来，殿下，刚刚听见殿下屋内好像还有别人。哦，我在看画本堆戏文呢。原来如此，什么事啊？哦，杨内侍派人传话说，王军待会儿要来月华宫赏月。嗯、哦，那你去备点东西吧。东西都是现成的，倒是殿下您该准备一下了。我需要备什么呀？更衣梳妆啊